ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കാരറ്റൈറ്റിൽസ് ബ്ലോഗ് അനീസ് കാരറ്റൈറ്റിൽ ബ്ലോഗിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കോമണായിട്ട് ലെവൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ലെവലിൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും വരുന്ന എല്ലാ സിലബസുകളിലും വരുന്ന ഒരു കോമണായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വാട്ട് ആർ ദ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അലോങ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നായിരിക്കും നിങ്ങളെ ലെവൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോടായിട്ട് എനിക്കുള്ള റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് അവർക്കും കൂടി ഉപകരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വേണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കോമണായിട്ട് കേട്ട ഒരു വേഡാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സെറ്റ് ഓഫ് കോഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് യൂസ് ടു റൺ ദ ഹാർഡ്വെയർ അല്ലേ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസ് ആണ് ഈ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസ് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഹാർഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് റണ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ റണ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വാട്ട് ആർ ദ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാടെ വരുന്നുണ്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോഫ്റ്റ്വെയർ പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഓഫ് കോഡ്സ് ആണ് സെറ്റ് ഓഫ് കോഡ്സ് ഓർ പ്രോഗ്രാം യൂസ് ടു റൺ ദ ഹാർഡ്വെയർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സി ബട്ട് വി ക്യാൻ ടച്ച് അതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ബേസിക്കലി രണ്ടായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ ഈസ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അതർ വൺ ഈസ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത് എടുക്കാം വാട്ട് ഈസ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ സൈഡിൽ കാണാവുന്നതാണ് വാട്ട് ഈസ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് യൂസ് ടു റൺ ദ സിസ്റ്റം വാട്ട് ഈസ് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ റണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലേ അതായത് ഈ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ റണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിനാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊസസ്സർ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒ എസ് ഒ എസ് അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒ എസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലിനക്സ് വിൻഡോസ് യൂണിക്സ് വിൻഡോസിൻ്റെ ഒരുപാട് വേർഷൻസ് ലിനക്സിൻ്റെ ഒരുപാട് വേർഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ ദ യൂസർ ആൻഡ് ദി ഹാർഡ്വെയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ ആണല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ ആണ് ഇഫ് യു വോണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ വി നീഡ് ആൻ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റർ അതായത് ബിക്കോസ് കമ്പ്യൂട്ടർ കാൻ ഓൺലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൺ ലാംഗ്വേജ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മളെ പല ലാംഗ്വേജ് നമുക്കറിയാം സപ്പോസ് വി നോൺ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഓർ അതർ പേഴ്സണൽ അവർ മദർ ടങ് ലാംഗ്വേജ് പക്ഷേ ഇഫ് യു
ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ കൺവേർട്ടിങ് ദ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഈ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആയ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെല്ലാം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആക്കുന്നത് ഈ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സ് ഈ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊസസ്സറിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അസംബ്ലർ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കമ്പൈലർ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ ഫസ്റ്റ് വൺ അസംബ്ലർ വാട്ട് ഈസ് അസംബ്ലർ അസംബ്ലർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺവേർട്ടിങ് അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അസംബ്ലി ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ന്യൂമോണി കോഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ കോഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പം ആഡ് എ കോമ ബി ആഡ് എ കോമ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ആഡ് എ കോമ ബി വേർ എ ആൻഡ് ബി ആർ ദ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷേ ലെവൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വാട്ട് ഈസ് അസംബ്ലി അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്തതായിട്ട് ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇസ് എ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊസസർ യൂസ് ഫോർ കൺവേർട്ടിങ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ഈ പോയിൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട പോയിൻ്റ് ആണ് ഇൻ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ പക്ഷെ കമ്പൈലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺവേർട്ടിങ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ വൺ കോ അതായത് ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രെച്ച് നിങ്ങൾ പത്ത് ലൈനിലെ കോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് ലൈൻസിനും ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രെച്ചിലാണ് കമ്പൈലർ എന്ത് ചെയ്യാം ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് താഴെ എറർ മെസ്സേജ് വരും എറർ മെസ്സേജ് ആണ് ലൈൻ നമ്പർ ഫൈവ് വൺ എറർ ലൈൻ നമ്പർ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ എറർ ലൈൻ നമ്പർ ടു വൺ എറർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എറർ മെസ്സേജ് വരും അപ്പോൾ യൂസറെ സംബന്ധിച്ചോളം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമറെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ലൈൻ നമ്പർ ടൂളിൽ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം പോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അടുത്ത എറർ പോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ ആൻഡ് കമ്പൈലർ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം ഈ യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും പല പ്രോഗ്രാം ആൻറ്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാമാണ് അത് പ്രൊവൈഡിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം വൈറസ് അതുപോലെ ഡിസ്ക് ഡീഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രഷൻ ഡിസ്ക് കമ്പ്രഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഒരു സൈസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിൻസി വിൻറാർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എല്ലാം ഡിസ്ക് ഡീഫ്രാഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇതെല്ലാം ഈസ് അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചു വൺ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊസർ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ലാംഗ്വേജ് പ്രൊസറിനെ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അസംബ്ലർ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് കമ്പൈലർ ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയ യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം വീണ്ടും അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ